so i see that uh, there are many student law student lawyers fresh lawyers and my seniors also there in webinar so first question i like to ask you you just raise your hand that how many of you read your agreement with your mobile company just raise your hand nobody nobody has read your agreement with mobile company or your laptop company answer is why sir we know how to handle why to read agreement etc right but this is not the way because suppose something happen with your mobile instrument or laptop or desktop computers you have to contact with company or manufacturer and you have to claim your monies or exchange isn't so suppose we not read that and we approach to consumer forum then we find that are yaar ye contract mein likha hai mere ko pata hi nahi tha you cannot take such stand in a court of law that is why our contract for company or contract with manufacturer has been raised so today's topic on cyber law is e contract and digital agreement we all are using zoom now on zoom only we have the webinar how many of you read the agreement with zoom we whenever we get into agreement with zoom or any platform on internet we just enter with yes yes i agree i agree yes and let the magic begin that is let the assumption start so what is need to be done essentials of electronic contract i will not read every every word or every every line erase the word electronic just read contract what is my contract you and i enter into definite agreement that agreement is written with a consideration then that agreement turn into contract that is what it is okay now e contract means what e e for electronic now we have e bikes so e contract but who have read everything we have seen advertisement like insurance policy or uh, money back policy or xyz after the advertisement there is one tag past saying tag that yahan pe mutual mutual company ya fir zakmo ke aisa kuch to hai ki aap kar nahi sakte ye kar sakte wo sak kar sakte you have to read entire agreement before investing how many of you have read that answer is very few some of you have grow account or some of you have et money account while going to that account we have to read contract but we hard read it so the essential of a contract that you have to have read detailed contract everywhere liability and damages yes whose liability and whose damages in a contract both the party have liability and damages as well we call ourselves as a trading partner in technical or not technical contract suppose technical agreement is there then technical legal technical argument should be there because of liability and damages of a contract why it is there because whenever we complied with the contract we have to follow each and every step given in the contract so that audit and control are been suffice 
टू ईच अदर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है मतलब लेने वाला है और देने वाला है उसके सब टर्म्स कंप्लाई हो जाना चाहिए उसके लिए ये लीगल और लीगल और टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स और कंप्लायस होने चाहिए नाउ वेदर अवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच पास इन 1872 सी द ईयर 1872 सो बहत्तर उस टाइम तो हम लोग आजाद भी नहीं हुए थे सो इज एन इंटरन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेवेंटी टू फॉलो लेटेस्ट ई कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड आंसर इज येस अवर इंटरन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू हैज सो मच डेफ्ट दैट इट विल बी प्रिज्यूम एंड एज्यूब दैट वेन एवर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन इंडिया एनी वेयर इन इंडिया इट शुड फॉलो द इंटरन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू नाउ द जूर सिक्शन इश्यू हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब हम हमारी कोई एग्रीमेंट होती है हम लोग कार खरीदते हैं नहीं तो मोबाइल खरीदते हैं कोई तो लैपटॉप खरीदते हैं तो अब हम लोग जहाँ से खरीदा है वी गो टू परचेसर वी गो टू द सेलर एंड से दैट वी हैव परचेस दिस कंप्यूटर मोबाइल फ्रॉम यू यू हैव टू रिपेयर इट देन सेलर वॉट ही डज इट ही विल शो यू द एग्रीमेंट कि मैडम और सर ये सब कंपनी की तरफ से होता है हम तो सब डीलर है यू गो टू द कंपनी सो यू कॉल द कंपनी नंबर और सेंड ई मेल दैट अवर इंस्ट्रूमेंट हैज बीन ब्रोकन और नॉट वर्किंग वेनी वेल यू प्लीज टेक केयर ऑफ इट इट इज विद इन वॉरंटी दैट वॉरंटी पार्ट विथ टॉक ऑन लेटर ऑफ साइड लेट सी देन दे विल आस्क यू वॉट इज योअर मोबाइल नंबर और वॉट इज योअर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ लैपटॉप देन दे विल सेंड यू ओके सर इन टू थ्री डेज अवर गाय विल पिक अप योर मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप एंड सेंड यू बैक सो वी हैव टू वेट टू थ्री डेज देन द प्रोसीडिंग स्टार्ट इट इज एक्सपीरियंस ऑफ एवरीबडी इन दिस चैट रूम और इन दिस वेबिनार सो it is right or wrong the answer is yes sir it is right you have to approach to the seller and seller give you detailed list about what to be done with your instrument or what to be done with your laptop so coming back to the e recognition of e contract the point would be an offer need to be made and offer need to be accepted you are in this webinar right our company is there for you my status my whatsapp status were of plea webinar many of us contact me and ask me to give you mobile number or link to join that webinar it is what it is i made you a offer and later on to accept it so offer should be accepted by either of you and so that we can enter into contract how can it be e contract now many of many of you have not met me physically you have met me virtually now if that meeting is virtually how agreement supposed to be legal it is legal because we have got into terms and condition of webinar through email to website form or through online agreement now digital signature suppose you want to take a loan of xyz bank from non bankal banking financial institute or xyz bank that xyz bank say to you that sir if you want to have the statement of the bank you can easily get print out the statement from whichever year you want and will be okay for it five years back it is okay that we have to have the print out of our statement 
Then on that printout, we go to, we approach to the bank, banking person will put a stamp on it. But nowadays it is not happened. Why? Because there is digital signature, digital signature to it that is suffice to prove that the statement of the bank is true and correct for verification. So whenever any agreement is being done, suppose the gap of the two people is too vast to meet each other or physically sign the documents, then digital agreement will do. You must have seen in first year of law in a contract tax paper one that ek dusre ko milna chahiye, contract ke baare mein bolna chahiye, aisa aisa sab kuch. Lekin on the contrary, in 2022, it is not necessary to meet each other and to discuss about contract by physical way. Okay. So, to confirm the contract or agreement, we have to have digital signature to it. Yes, jurisdictional issues with e-contract. Now, here is a little evidence act. काम करता है उसके लिए देखेंगे क्या है कि एग्रीमेंट मुंबई में बना था बंदा रह रहा है दिल्ली में एग्रीमेंट का कुछ क्लॉज गड़बड़ हो गया तो कलकत्ता वालों ने बॉम्बे के मुंबई के एक ऑफिसर्स के ऊपर नहीं तो एक एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट करने वाला था उसके ऊपर केस टोक दिया दैट केस वेयर इट विल बी फाइल we know evidence act we have to file in mumbai or in kolkata so kolkata person filed case in kolkata then mumbai person got summons he went to kolkata court and show the agreement that this agreement shows that there is a jurisdictional clause of it that whenever point is breached from my side from mumbai side the case should be on mumbai side only then what to be done kolkata court may deny the case or not the answer is yes it may deny may deny must deny nahi bola maine may deny kolkata kolkata court ko laga ki mumbai person has breached the points in agreement, then the case should be on Mumbai itself. Mumbai jurisdiction may hona chahiye. Chalo, ye to India ka part ho gaya. Abhi dekhte international. Now, international mein dekhte hai, you all have WhatsApp, WhatsApp app, right? You all have Zoom, right? Zoom and WhatsApp is not in Indian company. Then also, we downloaded it then also we click the button i agree and we have using we are using the apps suppose your data has been compromised by either of the two either or from zoom company or from meta company meta data company that is facebook company whatsapp so where to approach the answer is approach to Indian jurisdiction of metadata company or Zoom company or so Mumbai and Kolkata is there. Suppose the point is come that Mumbai jurisdiction is there, then Kolkata person have to go to the Mumbai court and file the case. Okay. There is one case law, this is case law, uh, there are two case laws, I will be sharing with you all, the case laws is already shared, the case is Indian Independent Blue Sanders Private Limited versus India Prostar Limited, live LLC and others. In this case, both the parties is in business of broadcasting of a special news channel, India TV and Indian news channel. Plaintiff 
filed a suit against defendant that you cannot use india tv as a logo of your news channel then who then he go to court and filed a suit then then the high court observed that independent news service company and india broadcast company are different territories one is of india one is of foreign countries so whether the jurisdiction in delhi high court has been met so the delhi high court gave a judgment that court can exercise its jurisdiction irrespective of the location of the defendant got it means ki dekho ek banda india mein rehne wala hai ek banda america mein rehne wala hai to america ke bande ne india ke khilaf ek case dal diya ki meri aisi aisi company hai aap mera logo use nahi kar sakte to india ke bande ne bola nahi bhai main to delhi high court ja raha hu iske abhi waqt isi waqt आप उधर आ जाइए तो फिर इन दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट राइट है वो उसका जुरिस्टिक्शन है कि क्योंकि वो इफ ही हैव अप्रोच द कोर्ट फर्स्ट एंड अप्रोच देखो जो व्यक्ति आपके लीगल राइट पे सोता हुआ रहता है ना उसको कोई भी कायदा कानून हेल्प नहीं करता सो बिफोर द केस कम अगेंस्ट अस वी शुड अप्रोच टू द court so delhi high court says court can exercise its jurisdiction whether location of defendant is local or in in abroad okay next same thing same case law is there that in money entry versus hunri krishna reddy you know hamare yahan pe jaise district court rehte hai wahan pe county court rehte hai county court तो ये केस भी ऐसा ही है वन एंड ट्री नाम की एक कंपनी थी उसमें मुरली कृष्णा रेड्डी का एक कुछ ना कुछ था कि लोगो का एल ओ जी ओ लोगो था कंपनी का और दैट कंपनी अमेरिकन कंपनी वेंट टू अमेरिकन कोर्ट एंड वहां अमेरिका जो अमेरिका का जो लोकल कोर्ट होता है उधर से उनको ऑर्डर लाया तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला as bunny and tree as the plaintiff plaintiff is there and file a case you cannot challenge it here you can challenge it in america court now both the case laws is sharing with you do not take tension of it so abhi hum dekh dekhte hai we can see that many of you are going to be lawyer or on the way to being a lawyer or already lawyer bar council of india debards the advocate to do their advertisement in any format right ye sabko pata hai ki vakil log apni koi advertisement nahi kar sakte sahi baat hai agar kisi ki website ho to aap dekh lijiye ab kisi law firm ki website ho to aap dekh lijiye wahan pe ek disclaimer hoga ki this website or this information is not for everyone it is just for a information to understand what is our company is all about not for the legal use koi bhi website le lijiye dekh hai so in that suppose the website is there on internet what is the jurisdiction there of a contract or a agreement dekho samjho meri ek company hai xyz.com aapne mere ko mera lecture dekha you have seen my lecture seen my webinar you got impressed or whatever you got uh, aapko aisa laga ki akash ne lecture theek nahi di nahi diya akash ne lecture theek se le liya ye kar diya wo kar diya mere is website pe gaye aur mere khilaf ek case kar diya then it is possible is it possible that i am sitting in india am i liable to answer the case against me in outside of india na answer is yes as such website is international so it got all jurisdiction of it whether it is south africa africa new zealand whatever it is so i have to answer each and every case against me then when this jurisdiction clause come jurisdiction clause come with when plaintiff matlab jo case dalne wala hai wo 
when the plaintiff must show that prima facie there is a targeting of a state by defendant matlab main resulting in any injury matlab mere mera lecture dete waqt aapko kuch aapke law hurt hue hai aapke rights hurt hue to aapko court ko dikhana padega aakash sir ne ye bola hai ye galat hai so mera ye mera fees gaya ye kiya तो मेरे को उसका मुआवजा मेरे को कुछ ना कुछ तो पैसा वगैरह चाहिए देन ओनली कोर्ट विल एंटरटेन यू अदरवाइज इट नॉट यस कॉन्ट्रैक्ट आर्ट डबल एज सॉल्ड एज वी हैव सीन इन टू जजमेंट लास्ट का लाइन देखो बन एंट्री जजमेंट एज डबल एज शॉर्ट क्यों दूधारी तलवार किस लिए क्योंकि अपने को पता है कि जब हम लोग किसी के ऊपर केस करते हैं एट द एंड ऑफ द डे केस अगर हार जाते हैं तो सामने वाला भी आपसे कॉम्पनसेशन मांग सकता है वन एक्ट्रेस फाइल्ड केस अगेन वन एक्टर इन इंडिया आफ्टर टेन फिफ्टीन इयर्स एंड ही दैट द एक्टर मोलिसिटेड हर देन ही लूज इन लोकल कोर्ट देन द एक्टर वेन टू द हाई कोर्ट that because of that lady's allegation i lost such and such amount and my ngo is there my ngo got lesser fund because of that that case is now running for trial i was there i was advising her that this is this have to be done later on let's let's see what to be done so contract digital contract is double s not only digital contract is double s sort Every contract is double edged sword. E contract is double edged sword. Whether is criminal case is there, it is also double edged sword. Suppose you lost the cases, then you have to bear the consequences. Last line, up check karo that in each and every case there is not straight jacket formula. We all know that. Ki ek uh, let us take a example of matrimonial case. Ek case mein high court bolti hai. कि हस्बैंड में वाइफ को पैसे देने चाहिए चार पांच महीने के बाद दूसरा केस होता है उसमें हाई कोर्ट बोलती है वाइफ ने हस्बैंड को पैसे देने चाहिए इट इज नॉट अ ट्रेस्ट जैक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला इन लॉ ओके वैलिडिटी ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट सो एनीबडी नो इट इज वैलिड और नॉट सपोज यू हैव वी हैव इंस्टॉल्ड जूम and after the, our lecture you have uninstalled matlab delete kar diya install kar diya zoom fir aap zoom ke upar case kar sakte ho kya the answer is yes there are chances that there may be technical problem or uh, network problem or anything though zoom app zoom app has been installed you can file a case against zoom okay or any other company you want respective to your injury of civil nature to so, jab aisa kuch ho sakta hai to validity of contract kab hoti hai the validity of contract depends on the agreements and terms and condition samjho aap aur main ek agreement mein aa gaye ab ye hai priya.com karke hai priya mein agreement kar liya maine ki priya ko main 10 lecture de dunga 10 lecture mein ले लूंगा ऑनलाइन दस में से मेरे आठ ही लेक्चर दे दिया तो प्लिया मेरे को केस कर सकती है आपने दो लेक्चर नहीं लिए मेरे पैसे वापस कर दो ये तो जो एडवांस में चेक लिया है वो वापस कर दो वो पैसा हो सकता है तो फिर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉट अंटिल आई इंक्लूड एवरीथिंग इन कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉलोज इट नहीं तो क्या होगा अभी आप देखो आपके मोबाइल का मोबाइल की बात करते हैं सपोज यू हैव परचेस ऑन मोबाइल और लैपटॉप लैपटॉप की वारंटी कितनी है एक साल तक की है तो एक साल के अंदर कुछ हो गया यू कैन अप्रोच टू मैन्युफैक्चर कंपनी एंड गेट योर लैपटॉप और मोबाइल रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट एक साल के बाद क्या होता है आपको पे करना पड़ता है या फिर कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है पैसे वगैरह कुछ ना कुछ को कूपन वगैरह रहेगा वो देना पड़ता है तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स is what it depends on the terms and condition of a agreement 
on which contract is best so validity of contract depends on many things including terms and condition of agreements the interim contract act ye bada sa ek point dala hai so here you must have read it that common contractual rule jo hai wo indian contract act mein section 1 se leke section 12 tak diya hai kya hona chahiye kaise hona chahiye who who can be the uh, contractual party whether a uh, minor can be contractual party or not if uh, minor is a contract party then what is the do's and don'ts of it this is all written abhi ab dekhenge jab community can offer an acceptance hai tab maine aapko offer kiya mere whatsapp pe ki mera ek lecture hai online aap aa jao you have accepted it and send me message sir i want to attend this webinar please send me link so i have sent you the link and so we all are here so that is how communicating offer and acceptance is there in a contract it is happen it is why i am taking example of mobiles and computer etc because in information technology act the validity and formation of online contract was not specific legislation has been incorporated as i say read indian contract act eight ईयर देखो कौन सा कौन सा साल में इंडो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना द ईयर इज वन एट सेवन टू अभी टू थाउजेंड में तो मोबाइल कंप्यूटर थे फिर भी नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हैज बीन फ्रेम येट टिल नाउ बट दो द एग्रीमेंट मेड बाय यू एंड मी इज वैलिड वैलिड ऑन व्हाट ऑन द ग्राउंड ऑफ एज्यूमिंग दैट इट इज टेक्निकल technical in what sense as you have sent me message sir i have sir i want to attend your webinar i have sent you the the link and you have fill up the form and you got a link uh, further further link to join zoom meeting so technical ground ke base pe validity contract ki hoti hai तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 65 फाइव भी अप्रोच होता है कोर्ट में सपोज आपने मेरे को ईमेल भेजा आपने मेरे को व्हाट्सएप भेजा सर मैं आपका लेक्चर अटेंड करना चाहता हूं मैंने वो देखा आप आपको मालूम है ब्लू ब्लू टिक आते हैं मैंने देखने के बाद ना देखने के बाद मेरे, मेरे को आपने ई भेजा मैंने आपका ई का और व्हाट्सएप का रिप्लाई दिया आ जाओ इधर ये लिंक है ऐसा 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 लिंक लिंक अप करने से पहले आपने क्या किया आपने एक मैसेज भेजा सर मैं आ नहीं सकती बट आई हैव टू रजिस्टर आई सेड ओके देन यू हैव रजिस्टर्ड यू हैव नॉट अटेंडिंग बट यू आर रजिस्टर आफ्टर माय कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर दिस वेबिनार सपोज वेबिनार एंड्स देन वी देन यू कॉल मी और सेंड मी मैसेज सर आपका वेबिनार अच्छा था लेकिन ये पॉइंट नहीं समझा आप समझा सकते हैं क्या एम आई लाइबल to answer it the answer is yes and answer is no answer is yes because i am a professor answer is no because i am not a employee of plea understood so information technology act 2000 bolta hai ki jo kuch mein virtual mein hoga hota hai email mein hota hai chat mein hota hai uska ek print out nikalo uske sath 60 section 65b ka एक फॉर्मेट डाल दो एफिडेविट डाल दो कि मैंने आकाश सर से ऐसा ऐसा कॉल किया था ऐसा ऐसा मैसेज किया था आकाश सर ने कुछ उसका आंसर नहीं दिया तो फिर आकाश सर के ऊपर केस होना चाहिए आपकी केस एंटरटेन होगी कोर्ट में कोर्ट में मेरे को बुलाया जाएगा प्रॉपरली बुलाया जाएगा समझ लेके वगैरह मैं कोर्ट में आऊंगा तो फिर मैं कोर्ट को दिखाऊंगा देखो मैं तो ये काम फ्री में कर रहा था मेरी कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनको ये ये पॉइंट नहीं समझा तो फिर मैं अभी के अभी सुना समझा देता हूं नहीं तो मेरे को एक दिन दीजिए एक दिन में मैं पूरा सेक्शंस जो है पूरा सेक्शंस का पार्ट जो है उनको समझा नहीं है मैं समझा दूंगा तो फिर केस का जो हिस्सा है वो देखा जाएंगे सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज देयर बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक वॉट इन अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आई हैव ब्रीज द एग्रीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ओके there are few processes available for forming an electronic contract we all know it it iske upar 
बात कर रहे थे अभी हम लोग एयर टिकट में आ जाते हैं एयर टिकट तो बड़ी बात हो गई हम लोग मूवी के टिकट में आ जाते हैं सो देट यू कैन को रिलेट विथ ईच अदर सपोज हम लोग तीन चार जन हैं अच्छे से फ्रेंड हैं हम लोगों ने आज सैटरडे है कल संडे है हम लोगों ने प्लान किया भाई चलो हम लोग मूवी को जाएंगे तो फिर हम लोग सब मुंबई वगैरह वाले हैं ऑनलाइन सब यूज कर रहे हैं जूम वगैरह यूज कर रहे हैं तो फिर हमने चार टिकट बुक किए ऑनलाइन ऑनलाइन बुक करते वक्त एक एक्स वाई जी कंपनी है उस कंपनी के ऐप डाउनलोड किया पे किया उसमें आई एक्सेप्ट किया और अपना चार टिकट और या फिर क्यू कोड अपने को मेल किया उसने या फिर एस uh, किया और व्हाट्सएप किया जो उसको दिए तो फिर वी हैव अप्रोच टू द मॉल एंड शो अवर मोबाइल टिकट और एस एम एस वी हैव रिसीव दैट टाइम इन टिकट विंडो इट हैज बीन शोड दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड योर प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ मूवी टिकट देन व्हाट विल वी डू टिकट रेट इज नाउ एट एज यू नो टू हंड्रेड फिफ्टी फोर हंड्रेड वॉट नॉट अभी आर 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 वगैरह का मूवी का चालू है के जी एफ का चालू है टिकट तो तीन सौ चार सौ से नीचे नहीं आपने तो चार टिकट खरीदी तो फिर आप उस विंडो टिकट पे झगड़ा करेंगे ये yes, झगड़ा करेंगे सर पैसे गए हम के हमारे पैसे गए हैं हमको तो झगड़ा करेंगे नो इट इज नॉट टू बी डन यू हैव टू हैव द स्क्रीन शॉट ऑफ दैट एस एम एस एस यू हैव टू सेंड ई मेल टू दैम कि देखो आपकी वजह से हमारा इतना इतना लॉस हो गया हम लोग ये टिकट खरीदे थे हमारा पैसा भी कट हो गया और पैसा कट होके मैसेज आया था उसका भी स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लो और टिकट आया था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो उनको लीगल डेस्क पे हेल्प डेस्क पे मेल कर दो उनसे रिप्लाई आया तो आया ठीक है ये तो फिफ्टी फिफ्टीन डेज के अंदर उनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस डाल दो दिट इज द प्रोसेस प्रॉपर प्रोसीजर नाउ एट एज वी हैव सीन दैट देर इज On an agreement, and I accept and I agree. Point is there or uh, button is there. Once we accept or agree to terms and condition, we do not know. Uh, frankly speaking, we do not know what to agree and what to accept. Okay, direct uh, yes, forensic evidence. Then this is the last part of our lecture that forensic evidence is there. When I was trainer to Mumbai Police, Mumbai Special Force Police. पुलिस पर्सन आस्क मी सर फॉरेंसिक एविडेंस डिजिटल डिजिटल में कैसा होगा डिजिटल एग्रीमेंट डिजिटल में तो समझेगा ही नहीं कौन किससे गया कौन किससे आया क्योंकि जो आईपी एड्रेस रहता है तो आईपी एड्रेस भी आप हैक कर सकते हो या फिर बहुत सारे वेबसाइट आप गूगल में डालोगे कि फेक आईपी एड्रेस डाल के भी मेल कर सकते हो तो फिर हम उनने कैसा उसके साथ जाने का देखो वी डोंट नो वॉट इज करेक्ट ट्रू और फेक और नॉट वी हैव टू एक्सेप्ट What is there in our senses? जो ले मैन की तरह है ले मैन की तरह ही काम करो फेक है नहीं है अभी बैंक का एक बैंक का केस आया था दो तीन आ, साल पहले कि वेबसाइट का नाम देखा था एच टी टी पी एस कोलन डबल स्लैश और वेबसाइट का नाम और ओरिजिनल वेबसाइट थी एच टी टी पी एस डबल स्लैश और वेबसाइट का नाम और एंड में ओ आर जी डॉट कॉम नहीं ओ आर जी देखो आप कौन से भी बैंक का आईडी ले लो या फिर वेबसाइट ले लो लास्ट में कमर्शियल वेबसाइट करके होगा तो कमर्शियल आ जाएगा ओ आर जी मतलब ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा तो उसने ओ आर जी पे क्लिक किया वो बूढ़े अंकल थे ये नागपुर का केस है वो बूढ़े अंकल थे उन्होंने देखा कि अरे मेरे को बैंक का मेल आया है तो उन्होंने वो क्लिक किया वो लिंक को क्लिक किया वो लिंक ओ से कनेक्ट हो गई और हु बहु एट देयर बैंक इज देयर उस बैंक की तरह ही सब कुछ ओपन हो गया उन्होंने लॉगिन किया पैसे वैसे कुछ ना कुछ डालेंगे मतलब लिंक आया था उसको आपने आपको सबको पता है आप ऐसे फेक लिंक आते रहते हैं तो ही लॉग इन टू डैट उनको मैसेज uh, वगैरह आ गया आप लॉग इन करे हो ऐसे हो वैसे हो तो फिर उसने कुछ अमाउंट डाला वो डॉक्टर था तो बंदा और उनके अकाउंट में से पांच लाख रुपया गायब हो गए देन व्हाट इज फॉरेंसिक एविडेंस इन डिजिटल एविडेंस एरा 
means what we have to approach to local police station or nowadays every district there is one cyber police station we have to approach to them and simply said that this and this thing has been happened to me and please look out my concern then court will entertain him police will prove it that the fraud or uh, misrepresentation has been happened to you and they will produce your case with the help of public prosecutor then you might win i use the word might win kyunki abhi act aa gaya 2000 mein information technology act 2000 information technology act 2000 ke cyber rules hai abhi abhi paida hue hain 5 6 saal pehle to act hai 2000 ka aur rules aa gaye 5 6 saal pehle i have seen that many police officers have not understood what is meant by digital evidence अब में हमने कंप्यूटर जब्त किया अपने डेटा जब्त किया हैव यू कॉन्सेंट्रेट द डेटा और कंप्यूटर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इन आईटी एक्ट 2000 एंड डेफिनेशन ऑफ डेटा इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन व्हाइल कंसीडरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ मिंटनेस द डिफेंस लॉयर में आज हाउ यू कॉन्सेंट्रेटेड डेटा then they will ask answer this and this and this and this and this rule has been followed 65 b ke follow kiya ye kiya wo kiya to fir theek hai defense lawyer bola theek hai next time this one lawyer ne bola ki aapne computer kaise aapne configured kiya to fir fir se wo jo witness tha witness ne bola maine do witness laaye the unke samne aapke samne jo computer hai wo unke samne hi aapne humne configured kiye aur wo abhi court ke samne hai अभी देखो फॉरेंसिक एविडेंस या फिर डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस देखने से पहले अपने को पता होना चाहिए जो कुछ भी हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो एज पर एविडेंस लॉ की तहत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो अगर नहीं कर रहे हैं तो इट विल बी फैटल टू योर केस दैट यू मे लूज योर केस देन एंड देर ठीक है हाउ डू डिटर if you need forensic or internal audit forensic or internal audit is damn important because if internal audit or forensic audit is not there 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 may be chances that scam 1992 happened in scam 2022 recently we have seen that one case where very big company from indian company has been defrauded by one person and one lady investor account has been at stake dekh aage wo process chalu hai to bhi dono ko abhi bail diya nahi diya mere ko malum nahi hai lekin jab internal audit hota hai uske sath forensic audit bhi hona chahiye kyunki how money will come to our bank or our xyz account it has to be done by internal audit or forensic audit एक्सटर्नल ऑडिट जो रहता है वो तो अभी को कभी इधर बीकॉम के स्टूडेंट होंगे वो तो जानते हैं एक्सटर्नल ऑडिट कौन सा है इंटरनल ऑडिट कौन सा है तो फिर फॉरेंसिक ऑडिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ऑडिट के तरफ मतलब इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट की बात की बात है फॉरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए इसलिए अपने को पता चलता है अभी बड़े बड़े महाराष्ट्र में बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग अभी अंदर है क्योंकि कुछ ना कुछ उस उनके ऑडिट में कुछ ना कुछ उनके अकाउंट में फ्रॉड पा लिया तो फिर गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया और केस चालू हुआ वॉट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट एंड डिजिटल अग्रीमेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल इज नो डिफरेंस एट ऑल इफ इट इज डिजिटल इट हैव टू बी एग्रीमेंट डन बाय computer mobile etc only any recommendations to avoid misuse by ex employees of the digital signature yes that is the question i was looking for i have the recent case one guy in uh, navi mumbai has carry one pd pen drive with him in his box in his uh, desktop box wo jo kaam karta hai udhar wo usne pen drive उसके जेब में था उसने इंसर्ट भी नहीं किया था उसके लैपटॉप में और डेस्कटॉप में 
तो फिर पेन ड्राइव उसके पास पा लिया एट द एग्जिट पॉइंट पेन ड्राइव पा लिया उस उनका जो काम था आपको पता है नवी मुंबई में बड़े बड़े कंपनी आईटी कंपनी काम करते हैं तो फिर वो बड़ी कड़ी कंपनी ने बोला आपको अभी से अभी के टर्मिनेट करते हैं हम लोग आपको अभी घर जाना होगा अभी उसने थाना कोर्ट में केस डाला है वो केस मेरा मेरे पास है तो जस्ट टू हैविंग पेन ड्राइव इन अवर बॉक्सेस अवर शर्ट इट इज क्राइम और नॉट समझो वो एक्स एम्प्लॉय जो मेरे पास है मेरे पास जो केस है सपोज ही हैव डाउनलोडेड इंटरनल ऑडिट और द क्लाइंट ऑफ डिटेल ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम यूएस यूके एक्सेट्रा एंड कैरी पेंड्रा विथ हिम उसका वो डेटा का यूज आपको को, कोई भी नहीं है मेरे को भी कोई नहीं है लेकिन उस डेटा के हिसाब से जो कंपनी काम करती होगी उनके लिए तो करोड़ों का होगा तो फिर ऐसे मिस होने होने के ऊपर अपना क्या है अब उन क्या कर सकते हैं सिंपल चीज इज दैट एज ए सेड डेटा ईमेल मोबाइल उनको अलाउड नहीं करने का एंट्री करते वक्त एग्जिट करते वक्त आपको पता होगा शायद सब देर देर वॉज मोबाइल कंपनी नेम ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी वॉज यूज बाय मेरी कॉर्पोरेट फंक्शनैलिटीज तो जब जब भी कोई कॉर्पोरेट कंपनी ब्लैकबेरी यूज करती थी तब ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन ऑफिस के बाहर रखवा देती थी क्योंकि वो मिसयूज ना करे सब दैट अपने को कर सकते आप वो कर सकते हैं जो कोई एक्स एम्प्लॉय हो आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा हो तो उनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट ही रहता है आप जब एग्जिट इंटरव्यू होता है तो एग्जिट इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन वाई यू आर एग्जिटिंग अस And what is to be done to improve ourselves? तो फिर उसको उनमें भी क्लॉज डाल सकते हो कि as you are working with us in such and such uh, designation, you should not be um, disclose all the information shared by you with company or any personal in sense. What are the career opportunities for young lawyers in this field? एक practical बात बता दो। I have done my diploma in cyber law. From one com from one private institute in two thousand eight two thousand eight two thousand nine में कुछ हुआ था मेरा diploma in cyber law वो diploma in cyber law सिर्फ तीन हजार पांच सौ रुपए में उस टाइम पे हुआ था उसके बाद मैं आठ साल तक S N D T University में as a guest lecturer करके काम किया तो फिर वो तीन हजार पांच सौ कब के कब वसल हो गए तो फिर I T के केसेस इतने आए मेरे को वो तीन हजार पांच सौ बड़े छोटी लग रहे हैं अमाउंट बड़ी छोटी लग रही है तो फिर इसमें बहुत सारा स्कोप है लेकिन आपको अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या अभी सीन चल रहा है क्या अभी एक्ट चल रहा है वह काफी कुछ रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं हर साल में अभी रेरा के रूल्स चेंज हो रहे हैं ऐसा मैंने सुना है अभी आईटी एक्ट में मैंने बोलता है चार पांच साल पहले ही आई रूल्स आ गए थे एक्ट तो टू में बना था बनने बनने के बाद पुलिस को भी पता नहीं था आईटी एक्ट क्या होता है कैसे सेक्शन रहते हैं और उस टाइम जब एक्ट बना था उस टाइम सिर्फ पनिशमेंट ही थ्री लाख रुपीस डेटा भरे थ्री थ्री करोड़ का हो पनिशमेंट सिर्फ थ्री लाख ऐसा होता था तो फिर उसके लिए अपडेट होना चाहिए आपको सबको होना चाहिए स्कोप तो भरपूर है What if on social media such as WhatsApp or Instagram, a person is falsely putting allegations? What actions can be taken against him? Yes, that is most of the time. I as as I said, I was professor of IPR and cyber law. So, मेरे पास से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे कि सर ऐसा ऐसा मेरा होता हुआ बात हुआ एक बंदे से मेरे साथ उसकी बात हो गई चैट हो गया मेरे पास उसके मेरे पास वीडियो कॉल्स है तो फिर अब मेरा प्राइवेट डेटा भी उसके पास है वो अभी धमकी दे रहा है मेरे साथ क्या करेगा मेरे मैं तेरे को तबाह बर्बाद कर लूंगा वो क्या डायलॉग है ना मेरा हिंदी फिल्म में तो अगर मेरी मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की नहीं होती sort of stuff is there. तो ऐसा होने के लिए अब सबको अलर्ट रहना पड़ेगा आप क्या चीज उनसे शेयर करते हो अगर चीज आप शेयर करते हो तो ऐसी चीज शेयर करो ताकि जब वो पब्लिक हो जाए आपको कोई हार्म ना पहुंचे एज आई एम अ साइबर लॉयर 
यू डू नॉट फाइंड मी ऑन एनी इंस्टा 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 क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह एनी थिंग आई हैव सिंपल व्हाट्सअप बस दैट इट दो आई एम देयर वी नो एवरीबडी नो यू एन इलॉन मस्क इज नो दैट वंस यू एंटर इन टू साइबर स्पेस यूर आई डी इज लीक एवरीवेर next time suppose our company will call me for uh, digital evidence with uh, respect to the indian evidence act i will explain you what to be done uh, re, uh, for primarily you can suppose that person is blackmailing you or uh, he can post abusive languages ka message wagera kuch to hua hota hai to unke khilaf written act, uh, written mein complaint de do to aap online bhi kar sakte ho ya fir physical ja ke bhi uh, नजदीक से नियर बाय पुलिस स्टेशन में आप कर सकते हो वो आप कर सकते हंड्रेड परसेंट इज स्टैम्प ड्यूटी अपलिकेबल ऑन ई कॉन्ट्रैक्ट यस यस स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल और एवरी कॉन्ट्रैक्ट मेड इन इंडिया 